பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் அதிசயங்கள் நிறைந்த நம் பூமி உருவெடுத்தது விதியை நிர்ணயிப்பதில் நட்சத்திரங்களும் கோள்களும் பெரும் பங்கு வகித்தன வேதங்கள் பிறந்து அந்த உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது விதி மிகவும் வலிமையானது விதியை மாற்ற யாராலும் முடியாது ஒவ்வொருவரின் செயல்களும் அவர்களின் விதியை முடிவு செய்கிறது அந்த செயல்கள் தான் கர்மா நமது கர்மாவின் பலனாகத்தான் இயற்கை சீற்றங்கள் உருவாகிறது அதன் காரணமாகவே தடைகள் உடைபட்டு மனித இனம் பேரழிவுகளை சந்திக்கிறது சீனாவில் அணை உடைந்து உயிரிழந்த இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மக்களுக்கு இந்த படம் சமர்ப்பணம் நான் <laughs> 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 அப்புறம் இந்த கதையோட முக்கிய கதாபாத்திரத்துக்கு வருவோம் கடைசி வரைக்கும் இவனோட காதல் நிறைவேறவே இல்லை ரசியா கூட அது பிரிவுங்கிற கடலை தேடி ஓடுற காதலுங்கிற அன்பு நதின்னு அடிக்கடி சொல்லுவான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் காதலுங்கிற கடல்ல பிரிவுங்கிற சூறாவளி தாக்கி தன் கனவுகளை இழந்த இந்த கதையோட நாயகன் இங்க வந்திருக்காரு சீக்கிரமே நம்மளோட இந்த மெரைன் சிட்டில குடியேற போறாரு லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டல்மன் என்னோட கதையின் நாயகனான மிஸ்டர் வினய் சங்கரை இந்த வேடைக்கு அழைக்கிறேன் இது ஒரு ரொமான்டிக் ஸ்டோரி எங்களோட காதல் சுவடுகள்னு சொல்லலாம் இந்த கதை எழுதப்பட்டிருக்க விதம் ரொம்ப வித்தியாசமானது ஒன்பது கதாபாத்திரங்கள் நவரசத்தோட இந்த கதையில சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு தொலைஞ்சு போன காதலோட ஒன்பது வடிவங்கள் மட்டும் இல்லாம ஒன்பது கிரகங்களோட புதிர்கள் அவிழ்க்கப்பட்டிருக்கு 
மொத்தத்தில் சொல்லணும்னா எல்லாரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் பதினெட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு கப்பலோட இன்ஜின்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஆபீஸ்க்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தோமே ஏதாவது ரிப்ளை வந்ததா இல்ல சார் அடுத்த போர்ட்லயாவது பங்கர் அனுப்ப சொல்ல ஓகே கேப்டன் சுப்பீரியர் ஆபீசர் இன்ஜின் ரிப்போர்ட் கேட்கிறாரு அடிக்கடி இன்ஜின் ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு காரணம் சொல்லணுமா என்ன சொல்லணுமா வயசாகி நட்டு போல்ட் கரண்ட் விழுற நிலைமையில் இருக்கிற இந்த கப்பலை பத்தி பெருமை பேசுறதை விட்டுட்டு ஒழுங்கா வேலையை பார்க்க சொல்ல வருமாட்டா <laughs> வாங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> சாம் விநாயக்கும் மீராவுக்கும் பிறந்தவன் இல்லையா இல்ல அவங்க காதல் கை கூடல அவ வேற யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஏன் என்னாச்சு விநய் அதை பத்தி பேச விரும்பல அவன் ஊருக்கு போயே பல வருஷம் ஆச்சு நம்பவே முடியல இந்த அங்க காஃபி குடிங்க ராசியா நீ போடுற சூப்பரான காஃபியை வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசே இல்ல ஆனா விநயும் நானும் இன்னைக்கு சீமன் கிளப்ல இருக்கிற பார்க்கு போலான்னு இருக்கோம் சரி குட ம் அப்புறம் சாம் அவنا நான் பாத்துக்கறேன் ஃப்ரெடி ஞாபகங்கள் எல்லாம் வைன் மாதிரி காலம் போக போக டேஸ்ட் கூட அது என்னமோ சரிதான் ஆனால் பழசையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ஃப்ரெடி மேன் ஞாபகங்கள் வரும் போகும் அதை நம்ம தடுக்க முடியாது உனக்கு நீ லவ் பண்ண நாட்கள் ஞாபகம் இருக்கா அதை மறக்க முடியுமா போதையில் இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்கும்
பழச மறக்காம இருக்கிறதுல ஒரு இன்பம் இருக்குடா ஃப்ரெடி எது அதிக வலிய கொடுக்கும் நீயே சொல்லு சொல்லாம விட்ட காதலா இல்ல சொல்லி நிறைவேறாத காதலா சொல்ல வேண்டிய நேரத்துல சொல்லிருந்தா உன் காதல் ஜெயிச்சிருக்கும் ஆனா இப்ப ரொம்ப லேட் நேரமாச்சு நாம கிளம்புறோம் வினய் சர்வேர் ஷிப்புக்கு வந்திருக்காரு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துட்டியா நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுறேன் சாம் என் கூட இருக்கட்டும் சாம் ஆண்டிய தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒன் ஹவர் கொடுங்க கால்குலேஷன்ஸ் முடிச்சிடு இந்த டேங்கை பாதி ஃபில் பண்றது ஆபத்தானது அதுக்கு பதில் டபுள் பாட்டம் டேங்க்ஸ் ஃபில்அப் பண்ணலாம் அது முடியாது டிரான்ஸ்பர் லைன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன அது வயசாய் போன இந்த கப்பல்ல ஏதாவது ஒரு பார்ட்டாவது ஒழுங்கா வேலை செய்யுமா சார் அது இன்ஜின் ரூம் அங்கெல்லாம் போகாத எங்க போனா அந்த பாய்லர்ல செய்ய மாட்டேன் நீ இந்த வால்வோ பக்காவா சீல் பண்ண சந்தோஷம் நீ இந்த வேலையை முடி அது என்ன நான் பார்க்குறேன் திஸ் இஸ் நைன் விக்டர் ஏகோ ஏகோ கப்பலை தீ பிடிச்சிருக்கு ஓவர் என்னோட <laughs> 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 ஒருத்தங்க 
Excuse me. Ninga Sam Pathingla. Vinay. Vinay. Vinay, over. Roger, Vinay here, over. Sam, you're good at Kara. No, over. Engine room entrance, you're good at over. Sam, you're Pathingla. Ille, na Pathla. Namma Sam engine room lada arndar ka. What? Aavu onna thaan teedi tu vandha Vinay. Roger, poru be arvinay. Oxygen mask ka mati ilu lapo. विनय सैम कर चुका सैम सैम नाला तुम की टना पा। I'm so sorry, Vinay. No, no, it's all right. Vinay, सैम गुनमा का वरवड़ी है लिया? ये रख फ्रेडी। कड़ी सी अवरी वो वरवड़ी रख। अदल गुनमा ऐड हुआ। इन्हों यें टेंशन आ रखा है साम के दाव होना अगले ना विना ये पति मीरा वो पति उन्होंने चित्र के कादल ले सोगमान मणि बने के पड़ी कादे हाँ हाँ वैरे यंत्र मात्री मुड़ी हो पड़ी कौन सोला नमलोड़ कादल मात्री नज़ मावा हाँ माँ ये आप बड़ी इन द कादल ला पाकर रोम्बे रोमांटिक का इल्ला रोम्बा ढगा रखे अन I love you. Oh, lovely. इन्हें कि मैडम सैमा मोडलर की क्या बोल रखा है? रोम्बल ए टाइड चल। तुम को पलापा? ये न तो किट पंगे कैप्टन इन्हें करों में टाइड आ रखा। Okay. Oh. कुछ वही टाइड है? मुड़ी इंदर रिपेयर लां सरी पना मासे का न कागुन नाने करें आधे का पैसा मो मत्ता इंजीनियर मातेर लां इंदर इंजीनियर के स्पेयर्स कड़े के लेट आओ फ्रेडी ना कुंजे लीव ऐड दिखते संडो उर्क पला नेर करें सैम को अपने ट्रीटमेंट कुड़ता आगनो ऑफ कोर्स ये बोर्ड द नंबी क्या नहीं डंडा ना अदा इन्होंड कड़े सीन अभी कर। ओके, लीव अट्टे तो कलम बे। बाय। हे विनाय, नेक्स्ट वीक सामो पैलेस ले मीट पड़ रहा हूँ, ओके? डैडी, अंदर गेट इधर कहाँ पे बच्चर कांगा? नल्ले तन नहीं ला, कड़ल तन नहीं कलंदरा कुड़ा आदमी बच्चर कांगा। तुमने सुना डैम इधर के? आते, नम्बर वेट लर ने रुम्बुदु ओर इधर क
குளிச்சிட்டு வா நான் சாப்பாடு ரெடி பண்றேன் உன் பையனோட பேர் என்ன
husband? Oh, that's why I'm here. ऊदी पार नीचे दिशा பாம்பு கடிச்சவங்களா இருக்கலாம் மருந்துகளை தயாராவே சங்கரையா காபாத்துங்க இந்த தம்பிய பாம்பு கடிச்சிருச்சு வெங்க ஐயா எப்படி அது காபாத்திடுங்க ஐயா கடிச்சது எந்த பாம்புனு தெரியல பழுப்பு விரியன் मुटा <laughs> <laughs> मर गुणपड़ा நம்மள குணப்படுத்துற சக்தி இருக்கற அந்த ஆண்டவன் எதுக்காக அந்த நோயை நமக்கு கொடுக்கணும் அதுவும் அவனோட விளையாட்டு தான் நம்ம தலவிதியை நம்மால மாத்த முடியாது எவ்வளவு நாள் இங்க இருக்க போறேன்னு சொல்லு 4 5 मंथ्स இருக்கலாம்னு பார்க்கறேன் அப்படினா இங்கே தங்க போறது இல்ல அத நான் இன்னும் முடிவு பண்ணல सैमोड अम्मा वरलिया अब इन्हें मेंगे वर मटा हम्म 
நாக்க நல்லா நீட்டு இவனை குணப்படுத்துறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் கொஞ்ச நாளைக்கு இவன் இங்கே இருக்கட்டும் தாத்தா கூட இருக்கியா ம் ஓகே எப்படி நம்ம சம பேலஸ் வா இட்ஸ் அமேசிங் ஃப்ரெடி ஃப்ரெடி என்ன சொல்றது அற்புதமா இருக்கு நான் எதிர்பார்த்ததை விட இந்த பேலஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்பா இருந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க ரெண்டு பேர் தான் இங்க தங்குறோம் கமான் இப்படி வா சுத்தி காட்டுற வா இவர் தான் என்னோட கொள்ளு தாத்தா டேம் கட்டுறதுக்காக இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டாரு அது ஏன் துரதிருஷ்டம் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரிய கட்டிக்கிட்டு சன்பாத் எடுக்கிற அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு இப்ப மட்டும் உங்களை யார் தடுத்தாங்களா அவர் தான் என்னோட தாத்தா சோ வில்லியம் பிராம் இந்த டவுனோட முதல் மேயர் ஆனா அரசியலை விட அவருக்கு கிரிக்கெட்ல தான் ஆர்வம் அதிகம் அது எங்க அப்பா ஜான் பிராம் இந்த சிட்டி இவ்வளவு முன்னேற காரணமே இவர் தான் இங்க பொது டேம கட்ட ஆரம்பிச்சார் ஆனா அதுக்குள்ள யாரோ அவரை கொண்டுட்டாங்க இந்நேரம் சொர்க்கத்துல அவரு டேம் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு இது என்னோட தங்கச்சி மரியா பிராம் என்னோட கவலை எல்லாமே அவளை பத்தி தான் தப்பான மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அவளை மூடமாக்கிடுச்சு எங்க அப்பா மாதிரி எனக்கு அரசியல்ல ஈடு பண்ணணும்னு ஆசை இல்ல இவன் தான் துரை என் தங்கச்சி மரியாவோட ஹஸ்பண்ட் அப்பா செத்ததுனால மேயர் ஆயிட்டான் என் தங்கச்சி பார்க்கணும் போல இருக்கா சார் என்ன சார் இதெல்லாம் விடுங்க அவன் ஜாமீன்ல சந்தோஷமா இருக்கியா ஆமா சார் உனக்கு ஜெயில இதெல்லாம் எங்க கிடைச்சிருக்க போகுது ஆமா சார் டேம் கட்டுறத எதிர்க்கிற ஆளுங்க எல்லாம் இன்னைக்கு நீ சொல்றத தான் கேக்குறாங்களா ஹீரோ ஆயிட்ட போல ஏதோ இந்த மக்களுக்கு என்னால முடிஞ்சது எல்லாரும் சோக்கியமா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க சார் ஜாமீன்ல வந்தமா குடும்பத்தோட குப்ப கொட்டினமான்னு இல்லாம உனக்கு எதுக்குடா இந்த ஊருக்கு உழைக்கிற வேலை நான் கட்டுற டேமுக்கு எதிராக மக்களை தூண்டி விட்டது தப்பு சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் என்னை எதிர்க்க நினைக்கிறவன் எவனா இருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் சோத்துக்கு லாட்ரி அடிக்கும் போதே திமுறப்பாரு தூக்கி வீச்சுடா நான் எது செஞ்சாலும் நீ சாட்சி ஆயிடுற அருமை அண்ண மறுபடியும் இங்க வந்திருக்கான் நிச்சயம் பிரச்சனை பண்ணுவான் அதனால் அவனுக்கும் பாட கட்டிக்கலாம் முடிவு செஞ்சிருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்ன வெளியில போக விடுங்க நான் எங்க அண்ணனை பார்த்தாகணும் உன்னை வெளியே விட்டுட்டா அப்புறம் ஏன் ரகசியங்களோட கதி என்ன சீரு ஒருவேளை நீ வரல உன்ன காட்டி தானே ஓட்டே வாங்கணும் நீ எனக்கு வேணும் ஏன்னா என்ன மேயர் ஆக்குற ட்ரம்ப் கார்டே நீ தான் கோவக்காரன் டைவோர்ஸ் கிடைக்க எவ்வளவு நாள் ஆகும் அதுக்கு நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு சாண்ட்ரா இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா வேற என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா ஏதாவது படம் எடுத்துட்டு இருப்பா
ஜாதகம் ஜோசியத்தை அதிகமா நம்புற உங்க அப்பா மீரா ஒரு ஃபாரினரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எப்படி சம்மதிச்சாரு அப்ப மட்டும் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை இல்லாம போயிடுச்சா என்னால இதை நம்ப முடியல வினய் அப்பா இவங்க தெரியும் இதுதான் ரசியா அது ஃப்ரெடி மெரைன் இன்ஸ்டியூட்ல உங்க கூட படிச்சவங்க எனக்கு தெரியும் உங்க ஜோசிய திறமையை பத்தி வினய் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்ப நேர்லயே பாத்துட்டேன் அதெல்லாம் இல்ல வினய் உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கான் காதலுக்காக கடல் தாண்டி வந்த ஜோடி இல்லையா நீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்காங்க நம்ம எதிர்காலத்தை எப்படி நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒவ்வொருத்தரோட ஜாதகத்திலையும் அவங்களோட கிரக அமைப்புகளையும் அதோட பார்வையையும் வச்சு அவங்களோட எதிர்காலத்தை கணிக்க முடியும் நீ பிறந்த தேதி இடம் நேரத்தை சொல்லு அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆனா அங்கிள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜோசியங்கிறது ஒன்பது கிரகங்களை அடிப்படையாக கொண்டது பட் ப்ளூட்டோ இப்போ கிரகம் இல்லையே அந்த கான்செப்ட்லேயும் ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கு நவ கிரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய குடும்பத்திலிருந்து அஞ்சு கிரகம் தான் அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனா சூரியனும் சந்திரனும் தான் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில அதிகமா ஆதிக்கம் செலுத்துது மற்ற கிரகங்களை விட அதுக்கு தான் அதிகமான சக்தி இருக்கு அப்படின்னா விதிய மாத்த யாராலையும் முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா சில சமயங்கள்ல வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது ஏற்படுற அதிர்வுகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் அதுக்காக தான் நாம பூஜை பண்றோம் மீரா எங்க அங்கு மீரா மீரா இங்க வா யார் வந்திருக்காங்க பாரு ஹாய் மீரா வினய் எப்பவுமே உன்னை பத்தி தான் பேசுவான் மீரா இதை செஞ்சா மீரா அதை செஞ்சானு வேற பொண்ணை பத்தி பேசவே மாட்டான் வருஷ கணக்காம ஊ நினைப்பிலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தா மீரா வேற யாரையும் அவன் ஏற எடுத்து கூட பாக்கல நீ எதுக்காக அவனை கைவிட்ட ஆமா கைவிட்ட ஆனா அவன இல்ல என்னோட கனவுகள என்ன பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் இல்ல என் காதலை பத்தி தான் என்ன தெரியும் தெரியாது காதலை விட்டு கொடுக்கற வழி என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் நான் எனக்காக நீ வாழ்ந்ததே இல்ல எல்லாம் என் தல விதி நீ என்ன சொல்ற மீரா வா வினய் எனக்காக விட்டுட்டு போனது அவனை எப்ப காதலிக்க ஆரம்பிச்சேன்னு எனக்கே தெரியாது என் ஜாதகத்தை படிச்ச என் அப்பா எனக்கு கல்யாண வாழ்க்கை சரியா அமையாது அப்படியே அமைஞ்சாலும் அது சோகத்துலதான் போய் முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு என்னோட ஜாதகத்துல இருந்த கல்யாண தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக அப்பா நிறைய பரிகார பூஜைகளை பண்ணாரு விநாய்க்கு இதுல எல்லாம் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை படிப்புக்காக போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த உலகமே இருந்த மாதிரி இருக்குது நாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்புறத அப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு எங்க ரெண்டு பேரோட ஜாதகத்தை வச்சு பொருத்தம் பார்த்தாரு நானும் வினையும் வாழ்க்கையில ஒண்ணு சேர முடியாதுங்கிறது ஆண்டவன் எழுதி வச்ச விதின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு இதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கான்னு எல்லா ஓலச்சுவடிகள்லையும் தேடினாரு ஆனா எந்த வழியும் கிடைக்காததுனால அவர் எடுத்த முடிவையும் எதையத்தையே கிழிச்சிருச்சு நடக்க போறது என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னோட ஜாதக தோஷத்தை பத்தி என்கிட்ட சொன்னாரு அதுதான் என் தலை விதினு என்னால ஏத்துக்க முடியல ஆனா அவரோட ஜோசியம் என்னைக்குமே பொய்யானது இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எப்ப எங்க காதல நாங்க வெளிப்படுத்த நினைச்சாலும் உடனே ஒரு சோக நிகழ்ச்சி நடக்கும்
என்னோட மனச தேத்திக்கிட்டு அப்பா கிட்ட இருந்து ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை கத்துக்கிட்டேன் சரியா அதுல பெரிய ஆளா வரணும்னு என்னோட முழு கவனத்தையும் செலுத்தினேன் அப்பதான் ஒரு நாள் மார்க் தன்னோட சோரியாசஸ் வியாதிக்காக ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்திருந்தார் அவரோட அந்த வியாதியால அவர் மனைவி பிரிஞ்சு போயிட்டாங்களா இது மூலிகை தோட்டம் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே நாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா பழக ஆரம்பிச்சோம் இது ரொம்ப முக்கியமான மூலிகை ஒரு நாள் தன்னோட காதல் அவர் வெளிப்படுத்தினாரு மார்க்கோட ஜாதகத்தை எழுதின அப்பா என்னோட ஜாதகமும் மார்க்கோட ஜாதகமும் பொருந்திருக்கிறத நினைச்சு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு அவர் செஞ்ச பரிகார பூஜையோட பலனாதான் என் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு அவர் நம்பினாரு ஏற்கனவே உடஞ்சு போன என் மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல் தேவைப்பட்டுச்சு மார்க்கோட விருப்பத்துக்கு நானும் சரின்னு சொன்னேன் ஆனா வினய்க்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல என்ன தைரியம் இருந்தா இப்படி செஞ்சிருப்ப காதல மதிக்கல நீ அதை சொல்லவே இல்லையே சின்ன வயசுல இருந்து கூட பழகணும் உனக்கு அது தெரியாதோ நீ இல்லனா எனக்கு வாழ்க்கை இல்லைன்னு உனக்கு தெரியாது யோசிச்சுதான் முடிவெடுத்தியா நல்லா யோசிச்சுதான் முடிவெடுத்த இனிமே இது எனக்கு தேவையில்லை வியாதி முழுமையா குணமடைஞ்சது என் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்ட அவரு அமைதி அவரோட நாட்டுக்கு போயிட்டாரு என் தலைவிதியை நினைச்சு நான் கொஞ்ச நாள் அழுதேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட மேல் படிப்புக்காக நான் வெளியூர் போயிட்டு நடந்த விஷயத்தெல்லாம் நீ ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை ஐம் சாரி என் கோகத்தால் உன் வாழ்க்கையை பாழாக்கிட்டேன்ல நீ நானும் ஒரு காயினோட ரெண்டு பக்கம் மாதிரி பக்கத்திலே இருந்தோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லவே இல்லையே சொன்னா நீ வருத்தப்படுவேன் அப்ப நான் மட்டும் உண்மையை சொல்லலன்னு நீ கோச்சுக்கிற உண்மைதான் ஐ எம் சாரி நான் சாண்ட்ராவை முதல் முதல்ல கப்பலில் தான் பார்த்தேன் அவள் என்னோட கேப்டனோட பொண்ணு அவளை ஏன் தான் பார்த்தணும்னு இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்காங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் கடிகாரம் உள்ள மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் வேகத்திலையும் ஒத்து போகல எண்ணங்கள்லையும் ஒத்து போகல நாங்கள் பார்த்துக்கிறதே அபூர்வம் ஆயிடுச்சு எதுக்காக நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னு எனக்கு புரியல அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சாம் வளர்றது எனக்கு பிடிக்கல வருத்தப்படாத எல்லாம் சீக்கிரம் சரியா போயிடும் வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு குழந்தை பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஜாதகத்தில் எழுதி இருக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆயுர்வேதத்துல நம்பிக்கை இருக்கா ட்ரை பண்ணது இல்லை ஆனா உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஆயுர்வேதம்னா வாழ்க்கை பாடம்னு அர்த்தம் அது அஞ்சாயிரம் வருஷம் பழமை வாய்ந்த ஒரு மருத்துவம் இயற்கை மூலிகைகளால குணப்படுத்துற ஒரு வழிமுறை துரதிருஷ்டவசமா அதை யாரும் அதிகமா பயன்படுத்துறது இல்லை அவ்வளவுதான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் சில மருந்துகள் தரேன் அதை நீங்க ரெண்டு பேரும் நாள் தவறாம சாப்பிடணும் நம்பிக்கை வைங்க அந்த நம்பிக்கையை உங்க தாம்பத்தியத்துல காட்டுங்க இன்னைக்கு எடுக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் விளையாட விடுங்களேன் 
நான் சொல்றது கேட்டு நீ நல்ல பையனா நடந்துட்டா நான் உன்னை டேம் பாக்க கூட்டிட்டு போவேன் நிஜமா நிஜமா ஓகே ஓகே குட் பாய் உன்னால மட்டும் ஒரு நல்ல அம்மாவா இருக்க முடியும் நீ மட்டும் சரின்னு சொன்ன எனக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இருக்கா என்ன என் ஜாதகத்தில் இருக்கிற தோஷம் நம்மள வாழ விடாது நாம பிரிஞ்சுதான் இருக்கணுங்கிறது நம்ம தலைவிதி உன்னோட நம்பிக்கையில நான் தலையிடுறேன் தப்பா நினைக்காத வாழ்க்கை முழுக்க நாம எப்படியே இருக்கணுமா சொல்லு இப்படி வாழறதை விட சாகிறது மேல் அப்பா ஒத்து பாரா அவசரப்பட்டு ஒரு தடவை உன்னை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு தடவை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் மீரா இந்த டேம் இருக்குல்ல இதுவும் நம்மள மாதிரி தான் மற்றவங்களுக்காக அழுத்தத்தை தாங்கிட்டு இருக்கு நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஸ்கூலுக்கு போனது ஞாபகம் இருக்கா யா அதுவும் மழையில அதெல்லாம் இனிமையான நாட்கள் அப்பெல்லாம் நீ என் கூடவே இருக்கணும்னு நினைப்பேன் எப்படி இருக்க கண்ணா எங்க அம்மா என்ன பாக்க வந்துட்டாங்க ஹலோ வினாய் ஹலோ மீரா மினை உன்ன பத்தி நிறைய சொல்லிருக்காரு எப்படி இருக்கடா செல்லும் நான் நல்லா இருக்கேன் மம்மி நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஜலதோஷம் பிடிக்கும் இதைவிட மோசமான மழையெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் மழையை அனுபவிக்கிறதுக்காகவே இங்க வரணும்னு நினைப்பேன் இப்பெல்லாம் இங்க அதிகமா மழை பெய்யறது இல்ல போல இருக்கு அது இந்த ஊர் கிளைமேட் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஊர் ரொம்ப அழகா இருக்கு எக்ஸ்கூஸ் மீ இந்த ஊர்ல செல்போன் சிக்னல் கிடைக்காது வெல் நான் அர்ஜென்ட்டா ஒரு கால் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு நீ ஆத்த கடந்து போய் ஆகணும் சரி நீ உன் மகனை பார்க்க வந்திருக்கல்ல ஆமா அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஊர்ல கட்டுற டேம பத்தி டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்க வந்திருக்கேன் இனிமே தான் நான் ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கணும் படம் பிடிக்க நான் உதவ முடியும் நவரசங்களை பத்தின புக் இது உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது இந்த புக்கை நிறைய இடத்துல தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல உனக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை நீயே வச்சுக்க தேங்க்யூ இந்த நம்பர் நைன் ரொம்ப விசேஷமானது 
வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நம்பர் நைன் ரொம்பவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது உன்னோட டேம் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த இதை வச்சுக்க முக்கியமான விஷயம் நம்ம பக்கத்து மாநிலத்துக்கும் நம்ம மாநிலத்துக்கும் நைன் நைன்டி நைன் இயர்ஸுக்கு வாட்டர் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு லீகலாக யாரும் கேன்சல் பண்ண முடியாது இந்த தண்ணி தகராறு கால காலத்துக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஒருவேளை உலக போர் நடந்ததுன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் இன்னும் ஏதாவது டைவர்ஸ் பேப்பரில் கழுத்து கொடுத்தரணுமா உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பல மாதம் ஆயிடுச்சு என்னோட ஒரு மெயில்காவது நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணீங்களா ஆஃபீஸில் டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருக்கேன் டயபெட்டிக் குழந்தைங்க தாய்ப்பாச இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடு பொருத்தமாக இருக்கும் போதும் நான் ஆர்கியூ பண்ண விருப்பப்படலை எனக்கு என்னோட குழந்தையும் வேணும் நீங்களும் வேணும் ஏ இனிமே உனக்கு எந்த வித கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்து குழந்தையை பார்த்துக்க போறியா என்ன நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் வினய் ஐம் சாரி இத்தனை வருஷம் நீ எங்கே போயிருந்த அதான் நான் இப்போ வந்திருக்கேனே ஆத்திரப்பட்டு தொலைச்சி என்னோட வாழ்க்கையை தேடி வந்திருக்கேன் தப்பு பண்ணதெல்லாம் நான் தான் இப்போ உங்களை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் பண்ண தப்ப நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க வினய் நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சா நம்ம குழந்தையோட எதிர்காலம் என்ன ஆகணும் யோசிச்சிங்களா மம்மி பாருங்க இந்த பொம்மையோட தலை திரும்புது சூப்பரா இருக்கே இந்த பொம்மைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா திரும்ப வச்சுக்கணும்னு சிட்டி முழுக்க வறண்டு போயிருக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்ல எலக்ஷனுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும் புது டேம் கட்டுறதுக்கு எதுக்காக இவ்வளவு செலவாகுதுன்னு மக்கள் கேக்குறாங்க நீங்க தங்கத்தில டேம் கட்டுறீங்க வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி கண்டவ சுமத்திர பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை நீங்களும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டேம் கட்டி வாக்கு கொடுத்தீங்க என்ன ஆச்சு தண்ணி வேணும் மக்களுக்கு தேவை குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி உங்களோட தேர்தல் வாக்குறுதி இல்ல ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தடவை மக்கள் ஏமாற மாட்டாங்க உங்க மனைவியோட குடும்ப பெயரை வச்சு இந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க முடியாது ஜான் பிரவுனோட மகன் ஃப்ரெட்டி திரும்பி வந்திருக்காரு அவரை நம்ம கட்சி வேட்பாளர் ஆக்கிட்டா நிச்சயமா நாம ஜெயிப்போம் எனக்கும் தனி பிரச்சனை இருக்கிறது தெரியும் டேம் கட்ட லேட் ஆகிறது உண்மைதான் பட் அது சீக்கிரமாவே முடியும் உங்களுக்கு நான் வாக்கு கொடுக்கறேன் அஞ்சு வருஷமா நீங்களும் இதே தான் பொதுவாக இந்த டேம் எல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தானது மனிதனால ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பேரழிவு எது தெரியுமா அது நியூக்ளியர் பாம் இல்ல ஒரு டேம்னால ஏற்பட்ட அழிவு தான் அந்த பேரழிவுல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மனித உயிர்கள் அநியாயமா பலியாயிருக்கு நம்ம ஊர்ல கட்டிக்கிட்டு இருக்க புது டேம் வெடிச்சா அதை விட பத்து மடங்கு பேரழிவு ஏற்படும் உங்களால <laughs> 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 கோயிலுக்கா சாம் 
உங்க அப்பாவுக்கு பயம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கோயிலுக்கு எல்லாம் போறாரு பாரு மத்தவங்களுக்காக <laughs> தீ சுடுதேன்னு விளக்கு தெரிய நினைச்சதுன்னா நமக்கு ஒளி கிடைக்காது வாழ்க்கையில இனி எனக்குன்னு எந்த கனவுகளும் இல்ல இனி மத்தவங்களுக்கு சேவ செய்யறதா என்னோட வாழ்க்கை இத்தனை நாள் நான் எதை இழந்தேன்னு இப்ப எனக்கு புரியுது உங்க சம்மதத்துக்காக காத்திருக்கேன் இந்த டேம் ப்ராஜெக்ட் தான் என்னோட கடைசி டாக்குமெண்ட்ரி நல்ல முடிவா எடுங்க வினய் நான் யோசிச்சு சொல்றேன் நான் இன்னும் சரின்னு சொல்லல நீங்க யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்போதே கதவே போதும் ஒரு <laughs> 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 Yes. Yes, thank you. இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் சந்தோஷமா பாட்டி என்ஜாய் பண்ணுங்க. மியூзик ப்ளேஸ். ரெடி. மச்சான கூப்பிடாம மத்தவங்க எல்லாருக்கும் பார்ட்டி கொடுக்கற. ரஜியா, கங்கிராட்ஸ். இந்த விஷயத்தை கேட்ட மரியா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா. உனக்கு ஆட்சே பண்ண இல்லனா ஃப்ரெடியோட கொஞ்சம் தனியா பேசலாமா? உன்னோட குடிச்சு கும்பாளம் போடுறதுக்காக நான் இங்க வரல வேற எதுக்கு வந்த ஃப்ரெடி மேயர் தேர்தலில் உன்னை போட்டி போட சொல்றாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அரசியல் நுழையணும் நான் நினைச்சிருந்தேன்னா எங்க அப்பா செத்தப்பவே அதை செஞ்சிருப்பேன் உன்னோட நல்ல நேரம் உன்னை மாதிரி அசிங்க பிடிச்சவங்க கிட்ட போட்டி போடாம நேர்மையா உழைச்சு சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்க இருந்தாலும் என்னால் நம்ப முடியல ஒருவேளை நீ மனசு மாறி இருக்கலாம்ல மேயர் ஆகணும்னு நினைச்சு கூட பார்க்காத ஏற்கனவே உன்னால பல கொடுமைகளை அனுபவிச்சுட்டேன் என் ஒரே தங்கச்சி நீ என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிருக்க எனக்கு தோல்வியை சந்திச்சு பழக்கம் இல்ல ஜெயிக்கிறதுக்காக எதையும் யார்கிட்ட இருந்தும் பிரிப்பேன் ஒன்னு மட்டும் தெளிவா சொல்றேன் ஃப்ரெடி இந்த அரசியல் அதிகாரம் இதெல்லாம் உங்க அப்பா காலத்தோட அவ்வளவுதான் என்ன பழி வாங்கணும்னு முட்டாள்தனமா எதையாவது செய்யாது உன்னோட மிரட்டலுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏற்கனவே அனுதாப ஓட்டு வாங்கி தான் நான் ஜெயிச்சேன் அதே மாதிரி இந்த தடவையும் நான் ஜெயிக்கணும்னா அனுதாப ஓட்டு நிறைய விடணும் அதுக்காக தியாகம் பண்ண போறது என்னோட ஒய்ஃப் பயம் வருது இல்ல
మరి అవ కొనుడు వెన దూరం మెరట్రా అవ ఏం తంగచీ కొలరతకు మునడి అవన నా సాగడికను కేకర్తకి ఆరో ఇల్ల నంచిట్రక అవనికు ఒటనే ముడివు కట్ర అవసరపట్టు ముడివెడ కదా ఫ్రెడ్డి ఓనికి ఎదరా ఎన్న సది నడకదన మొదల తెలుసుకున జాన్ బ్రౌన్ ఏమల అలవు కడన అనుభవించిరందార్ అవర్ దా ఎనకు రోల్ మోడల్ గురు కడవుల్ మాదరి డ్యామ్ కట్టి ముడికినంగర్ద అవరోడ కనవ అదకుల్ల కొల సయ్యపట్టటార్ నా ఒక కేర్ టేకర్ దా అవరోడ ఆశే నెరవేతరద దా హిపేనోడ ఆశే ఎక్స్క్యూజ్ మీ హలో ఓకే ఇప్ప వరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎనక కొంచెం వేల ఇర్కు పేటియా నాలకి వచ్చుకలామా ఇట్స్ ఓకే నాలకి వచ్చుకలాం మీకు ఏదో వేణనా తయంగా మా కేలంగా నా కలంబర మరియా నీ గారు నా సాంట్రా ఫ్రెడీయోడ ఫ్రెండ్ ఫ్రెడీ ఎంగన్న ఎప్పుడు ఇర్కారు ఎంగ ఇర్కారు అవరు కొన్ను ఇల్ల ఒన్న పతి దా అవర్ కవలపడ్రారు నా నల్ల ఇర్కేన సలుగ ఇంగెన్న నడకదన ఎంగలకు తెలియం రాత్రి తయారైర నాగ వరం ఎదుకొం జాగ్రత్తగా ఇరుంగ దరో రంబ మోసమానవరు నీ కవలపడాద అదల్ల నాంగ పాతుకరం Let's do it, Rambo. ఇంకే ఉనికి ఎంత అబద్ధం వరాదు నా ఇంత రూమ్ క్లీన్ పండ్రా సీక్రెమే వందరా థాంక్ యూ ఇని మే దొరయాల ఉనికి ఎంత అబద్ధం వరాదు ఫ్రెడీ నా ఉంకిట ఒక ఉన్మే చెప్పల పోరే ఎన్న నా అప్పా కొల సయ్యపడల నీ ఎన్న చెప్ర అవరే తర్కల పడికిటా ఎన్న ఉడనే నిర్తు ఉడనే నిర్తు డ్యామ్ కట్టువది ఉడనే నిర్తు విడమాటోం విడమాటోం ఉడల్ సయ్య విడమాటోం నమ్మ నల్లది కాదు సయ్య దొరాయ్ ద్రోగి ఎన్న ధైర్యం డవనకు ఇద కిడిచి కుప్పేల పడు ఇన్నికి నడంద తుప్పాకి సూట్ల ఎత్తన అప్పావి జనంగ ఎరందాంగను ఉనకు తరియమా మక్కలకు నీ సైర ద్రోగత ఇనిమేల ఇనాల పొరుతుకు ముడియాదు ఉన్నోడ సయ్య రూపం తెరిజి పోచు తెరిజి ఎన్నత కిడిక పోరేంగ ఎన్న సొర్ర ఇదిలే ఇక్కర్దు ఉంగ కేయిల్త దన పార్ంగ మేయర్ ఎంద జనంగల పాదగాకణో నెనకిరింగలో అదే జనంగ ఉంగ మొగతల కారి తుప్ప పోరంగ వెంట వెంట దొర ఇబ్డి సయ్యదే ప్లీజ్ ఒలంబాద 
நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள நான் சொல்றத நீ செய்யலன்னா ஜனங்களே உன்னை கொண்ணுடுவாங்க உயிர் வேணுமா அதிகாரம் வேணுமா எனக்காக கண்ணீர் விடுறியா இல்ல உங்க அப்பானுக்காக கண்ணீர் விடுறியா நம்ம அப்பாவை தாந்தா கொலை பண்ணதா வேலைக்காரன கோர்ட்ல ஒத்துக்க வச்சு அதை கொலையா மாத்திட்டாரு அனுதா பாலையினால எலெக்ஷன்ல வின் பண்ணிட்டாரு வேற நாட்டுக்கு போயிருப்பாங்க இருக்காதுடா வார்த்தை ஆயுர்வேதத்துல நோய் குணமாகிறதுக்கு மருந்துகள் மட்டும் போதாது தூய்மையான வாழ்க்கை முறையும் ரொம்ப அவசியம் அப்பா நான் உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் சொல்ல போறேன் சொல்லு புது டேமோட இனாகிரேஷன் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நானே என் டாக்குமெண்ட்ரியை நல்லபடியா முடிக்க போறேன் டேட் என்னைக்கு செப்டம்பர் 9 ஸ்பெஷல் டேட் 999 ஓ காட் மீரா மீரா இது ஒரு கெட்ட சகுனம் அழிவு ஏற்படும் நம்ம பிளான் பிரகாரம் நாளைக்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் நான் உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புறேன் ஓகே பாய் நீ ஸ்பாட்டுக்கு போ ஓகே நீ எப்ப கிளம்ப போற வினை நாளைக்கு பா அப்படி நீ போறதா இருந்தா இன்னைக்கே கிளம்பி போயிடு எனக்கு என்னமோ நாளைக்கு நாள் நல்லா இல்லைன்னு தோணுது கெட்ட நேரம் கெட்ட சகுனம் இப்படியே சொல்லி சொல்லி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் பா நீங்க காலத்தை கடத்த போறீங்க அது என் நம்பிக்கை என் உணர்வு மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவு ஏற்பட போகுது சாம் இங்கிருந்து போயிடுவான் போய் ஆகணும் அவங்க அம்மா கிட்ட அவன் வளர்ந்தாதான் அவனுக்கு நல்லது மீரா எனக்காக தன்னுடைய கனவுகள் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டான் 
அதுக்கு பிரதிபலனா என்னால தான் அவளுக்கு எதையும் செய்ய முடியல சாம் இப்படி அடம் பிடிக்காத நில நீ நல்ல பையல மறந்து சாப்பிட்டு சாரி சாம் ஏ சாம் நில சாயந்தரம் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது மறக்காம பாருங்க முயற்சி பண்றேன் டின்னருக்கு மறக்காம வீட்டுக்கு வந்துரு ஒருவேளை நாம சாப்பிடுற கடைசி டின்னர் இதுவா இருக்கும் நான் வரதுக்கு முயற்சி பண்றேன் உங்க பதிலுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்க வினய் நல்ல பதிலை எதிர்பார்க்கறேன் உங்களை சாயந்தரம் மீட் பண்றேன் சாம் இப்போ உனக்கு முழுசா குணமாயிடுச்சு ஆனா மருந்து சாப்பிடுறத நிறுத்த கூடாது ஓகே ஓகே ஆனா மீரா ஆண்டி நீங்க எப்பயும் சோகமாவே இருக்கீங்க உங்க வீட்டுக்கு போனாலும் என்ன மறக்க மாட்டேன் மறக்க மாட்டேன் தேவையில்லை <laughs> இந்த பழமையான டேம் தன்னோட நூறாவது வருஷத்தை கடந்து நிக்குது இந்த பழைய டேமுக்கு இன்னைக்குதான் கடைசி சன்செட் இத்தனை வருஷமா கோடிக்கணக்கான மக்களோட குடிநீர் தேவையை இது தீத்து வச்சிருக்கு இனிமே இது பயன்பட போறது இல்ல நாளையில இருந்து இது தண்ணீர் கடியில இருக்கிற காட்சி பொருளை மாற போகுது இதோட நினைவுகள் மக்களோட மனசுல என்னைக்கும் நீங்காம அப்படியே இருக்கும் அதுதான் மிக பெரிய புயல் அடிக்க போறதோட அறிகுறி ஆமா மேக மூட்டத்தை பார்த்தா எனக்கும் அப்படித்தான் தோணுது நம்ம புது டேமுக்கு போகலாம் நாளைக்கு கவரேஜ்க்கு பிளான் பண்ண வேண்டி இருக்கு நான் கிளம்ப போற மீரா எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு என்னால் உன்னை நினைக்காம இருக்கவே முடியல விதி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நம்மளே ஏமாத்திக்க வேணாம் மீரா நீ சரின்னு மட்டும் சொல்ல உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் உன் வாழ்க்கை வீணா போறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை என் தோஷம் உன்னை உயிரோட விடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் வாழ்க்கை எப்போ இரண்டு போச்சு இனிமே உன்னால மட்டும்தான் அதில் விளக்கேத்தி வைக்க முடியும் உனக்கும் என்ன பிடிக்கும் தெரியும் ஆனா அதை நீ மறைக்கிற ஏ மீரா நான் தான் சொன்னேன் இது என்னோட விதி இல்ல நம்ம விதி உன்னோட தளவதியை நான் மாத்தி எழுத போறேன்
மண்டலம் நோக்கி வருது பாதிடல <laughs> <laughs> பழைய டேமோட வாட்டர் லெவல் ஏற்கனவே அபாய கட்டத்தை தாண்டிடுச்சு அதிலிருந்து வெளியேற தண்ணியை நம்ம நிறுத்தணும்னா மொத்த ஊரும் அழிஞ்சு போயிடும் நாம இப்ப இருக்கிற இடம் மூவாயிரம் அடி உயரத்துல இருக்கு டேம் உடஞ்சா தேக்கி வச்சிருக்கிற தண்ணி புல்லட் மாதிரி சீரி பாஞ்சு ஊரையே அழிச்சிடும் நம்ம ஏற்கிட்ட பேசி பாக்குறேன் முட்டாள்தனமா <laughs> 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 நாளைக்கு புது டேமோட திறப்பு விழா நடக்க போகுது பத்திரிகைக்காரங்க வருவாங்க நிறைய விஐபிஸும் வருவாங்க அவங்களோட நீயும் இருக்க போற கரெக்டா வந்துரு என்ன நம்ம ஊர்ல கட்டிக்கிட்டு இருக்க புது டேம் வெடிச்சா அதை விட பத்து மடங்கு பேரழிவு ஏற்படும் கட்டாயிடுச்சு இப்ப இருக்க கண்டிஷன்ஸ்க்கு டேம் உடையறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் நம்ம மனைவி குழந்தைகளை காப்பாத்துற அளவுக்கு நேரம் இருக்கு லெட்ஸ் கோ கம் சார் சார் நீங்க வரலையா உன் வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு போயா சரியான முட்டாள் உன்ன மாதிரி சுயநலக்காரா இல்ல சார் நாம இந்த ஊரை காப்பாத்தி ஆகணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க ஏ மேன் போய் உன் குடும்பத்தை காப்பாத்து மாட்டேன் சார் உங்க கூட தான் இருப்பேன் அண்ட் யோ உங்க குரூவை கூட்டிட்டு வெளியே போங்க நடக்கிற பேரழிவை கவர் பண்ணுங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த டேம் நிச்சயமா உடையோனு எதை வச்சு சொல்றீங்க இது கட்டப்பட்ட விதத்தை வச்சு சொல்றேன் இதை டிசைன் பண்ணதே நான் தான் துரை கொடுத்த லஞ்சத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி செஞ்சுட்டேன் ஆனால் இதில் இருக்கிற ஆபத்தை நான்
மேயருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஆனா அவர் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரோ அவரை கொலை பண்ணிட்டாங்க ஊரை காப்பாத்த நாம தான் ஏதாவது செஞ்சாகணும் எதுவும் செய்ய முடியாது போன்ஸ் வேலை செய்யல வேன்ல கிட்ட ஒரு சேட்டலைட் போன் இருக்கு ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் என் கிட்ட லைவ் டெலிகாஸ்ட் வேன் இருக்கு மீடியா அலர்ட் பண்ணுவோம் இன்னும் நமக்கு நேரம் இருக்கு டேம்ல ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சின்ன ஓட்டையை யாரும் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க டேம் உடைய தான் போகுது ரிலாக்ஸ் நாம நினைச்சா பல லட்சம் உயிர்களை காப்பாத்த முடியும் நம்பிக்கையோட முயற்சி பண்ணுவோம் ஓகே பைபாஸ் ஷட்டர் ஓபன் பண்றத தவிர வேற வழிய இல்ல அதுக்கு பதிலா புது டேமோட ஷட்டர் ஓபன் பண்ணா என்ன انا புது டேம்ல தேக்கி வெச்சிருக்கிற தண்ணி இன்னும் ஷட்டர் லெவலுக்கு வரல பைபாஸ் ஷட்டர் ஓபன் பண்ணலாம் பைபாஸ் ஷட்டர் ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாம ஜனங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கணும் அந்த வேலைய நான் செய்றேன் வெயிட் பவர் கட்ட அடிச்சு நினைக்கிறேன் நீங்க போய் எல்லாருக்கும் மாடி கொடுங்க அவங்களுக்கு வழிகாட்டு கமோ சீக்கிரம் வாங்க ஹரியா டாமிட் தோர அழுது நினைக்கிறாங்க விஷயம் பொதுமக்களுக்கு தெரிய கூடாதுன்னு தடுக்க பாக்குறாங்க இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆபீஸ் வண்டி ஏது ஓகே விளையாடு வாங்க பாதுகாப்பாங்க <laughs> 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 நான் இங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் லேட்டா ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன பத்தி கவலைப்படாதீங்க விநாய் எப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி காத்துக்கிட்டே இருக்கும் பத்திரமா போயிட்டு நீங்களும் பத்திரமா இருங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம உடம்ப பத்திரமா பாத்துக்க நேரமாச்சு கிளம்பலாமா நான் தூக்கிக்கிறேன்
என்னோட அவர் வரமாட்டார் ரசியா அவரால் முடியாது அவர் மனைவி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த ஆத்த கடந்ததே இல்லை அவருக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கலாம் நாம் இப்போ கிளம்பலாம் நானும் வரல ஓலராக அப்பாவை தனியாக விட்டுட்டு என்னால் வர முடியாது ரசியா புரியாம பேசாத மீரா உன் உயிருக்கு ஆபத்து அப்பா உயிரை விட என் உயிர் எனக்கு பெருசு இல்லை சாம் வா போல முடியாது என்னால் வர முடியாது சாம் நீ நல்ல பிள்ளை இல்லையா அடம் பிடிக்க கூடாது ஓகே நான் நிச்சயமா உன்னை பார்க்க வருவேன் ஓகே ஓகே ஆண்டிக்கு ஒரு முட்டம் கொடு நேரமாச்சு வா பத்திரமா பார்த்துக்கோ
ரிக்டர் அளவில் ஆறு புள்ளி ஐந்து மேக்னிடியூட் அளவு பதிவாகியுள்ள பூகம்பமே நூறு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த டேம் உடைய காரணம் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது அரகண்டு சேப்பட்டில் நகரம் மொத்தம் நீட்டிலும் முனிகு போயிருந்தது விநாஷ்லீலாக <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்துறோம் சாயந்தரம் மீட் பண்ணலாம் ஓகே பாய் 
சாயந்தரம் பார்க்கலாம் சாம் நேரம் வச்சு வா போலாம் நாம இந்த கதையோட முடிவ தப்பா எழுதிட்டோமோ ஏன் அப்படி சொல்ற எனக்கு என்னமோ மீரா எங்கேயோ உயிரோட இருக்கான்னு தான் தோணுது பார்ட் டூல வேணா அப்படி ஆரம்பிக்கலாம் கம் ஆன் முடிவுலயும் ஒரு ஆரம்பம் இருக்கு நம்ம நினைவுகள் மீரா வினையோட நினைவுகள்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பா விட்ட அணை போல உலர்ந்து விட்ட உணர்வுகளில் இருந்து இவள் பயணம் துவங்குகிறது விதி வழியே ஓடி ஆன்ம அமைதியை தேடி Sail and its part Swing on the wings of 